टूर्नामेंट दो अगर इसकी मैं बात कर लूँ इसमें पुरुष एकल विजेता कौन है नोवाक जोकोबिच हैं कहाँ के खिलाड़ी हैं सर्बिया के खिलाड़ी हैं ठीक है ये पहला बात हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट महिला एकल विजेता कौन है आर्यन सब लिंका कहाँ के खिलाड़ी हैं ये ध्यान रखिएगा बेलारूस के खिलाड़ी हैं ये दो बातें ऑस्ट्रेलियन ओपन के अगर पूछ लिया जाए कि पुरुष एकल विजेता नोवा नोवाक जोकोबिच महिला एकल विजेता आर्यन सब ये दोनों बात ये दोनों नाम याद रखिएगा इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन ओपन के बाद अभी हाल ही में जो हुआ है फ्रेंच ओपन हुआ है ठीक है अब फ्रेंच ओपन के बारे में थोड़ा सा जानिए एक तो पहला फ्रेंच ओपन की बात करिए पेरिस में होता है और इसे रोला गैरोस कब भी कहा जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो कि कई बार एस के एग्जाम में पूछ भी लिया गया कि गैरोस कप जो रोला गैरोस कप का संबंध किससे है तो ये कुछ नहीं ये टेनिसी का है ठीक है चूँकि पेरिस का एक जगह है एक पेरिस का जगह है रोला गैरोस इसलिए इसका नाम पड़ा है रेलो गोरास कप भी कहा जाता है रोला गैरोस कप भी कहा जाता है या फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट भी कहा जाता है अगर इसमें पुरुष की अगर एकल विजेता की मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया ओपन भी कौन विजेता नोवाक जोकोबिच विजेता और यहाँ पे फ्रेंच ओपन भी कौन जीते हैं तो फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोबिच जीते हैं कैसपर रोड को हरा और महिला एकल विजेता की मैं बात करूँ ईगा सोटेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं और कैरोलिना को हरा इन्होंने जीता है तो दोनों बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोबिच ये दोनों जीते हैं महिला एकल में अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे फ्रेंच ओपन का तो ईगा सोटेक जीती हैं ठीक है और उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपके आर एन सबलिंका जीती हैं यहाँ पे फिर बात करते सवाल नंबर पा, पाँच पे आते कि फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 हज़ार तेईस कहाँ हुआ मध्य प्रदेश में हुआ शुभंकर क्या था आशा था और भी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे देखते हैं ठीक है फिफ्थ खेलो इंडिया का बात होगी अब इसके बाद करते तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम दो हज़ार तेईस कहाँ होगा उत्तर प्रदेश में होगा छत्तीसवां जो राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे प्राप्त हुआ महाराष्ट्र को हुआ अगर पूछा जाए इसका आयोजन कहाँ हुआ था छत्तीसवां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ था गुजरात में होता इसका शुभंकर था सावज और सैंतीसवें जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो कहाँ होगा गोवा में होगा फिर बात करते हैं भारत के नवीनतम बयासवें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हाल ही में वी प्रणित बने हैं तेलंगाना के खिलाड़ी हैं ठीक है और ग्रैंड मास्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये चेस ये कौन से खेल से संबंधित है चेस से संबंधित ये खेल ये भी ध्यान रखेगा फिर बात करते थाईलैंड थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 ठीक है कौन सी टूर्नामेंट बैडमिंटन की टूर्नामेंट है पुरुष एकल विजेता इसमें कौन है कुनाला वो जो कि थाईलैंड थाईलैंड के खिलाड़ी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही बात करते थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट दो का महिला एकल विजेता कौन है ये पुरुष एकल विजेता है ये महिला एकल विजेता है तो महिला एकल विजेता कौन है एन से यांग जो कि साउथ कोरिया की हैं ठीक अब आते हैं मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पुरुष एकल विजेता कौन है कार्लो सलकाराज कहाँ के खिलाड़ी हैं स्पेन के खिलाड़ी तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता कि बताइए ये खिलाड़ी किस देश के हैं ये भी सवाल होता है तो कार्लो सलकाराज क्या है आपके स्पेन के खिलाड़ी हैं ये ध्यान आपको रखेगा और टेनिस के खिलाड़ी ये भी ध्यान रखना आपको महिला अगर पूछ लिया जाए महिला एकल विजेता कौन है आर्यन सबलिंका बेलारूस के खिलाड़ी हैं और याद रखिएगा आर्यन सबलिंग का कहाँ एक और कौन सी जो ग्रैंड स्लैम जीती हैं वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन ठीक है ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो है मैं मैं बात करूं यहाँ पे तो महिला एकल विजेता कौन है ये भी आर्यन सबलिंग का तो आर्यन सबलिंग का मैड्रिड ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट विजेता रही हैं महिला एकल विजेता में वही बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल विजेता में भी आर्यन सबलिंग का जो कि बेलारूस की हैं अस्टूट अगर मैं बात करूँ अस्टूट गार्ड ओपन टूर्नामेंट दो के विजेता कौन है ईगा सोटेक पोलैंड की और ईगा सोटेक कहाँ जीती है याद रखिएगा यहाँ तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन में आर्यन सबलिंग का ईगा स्वेटक में फ्रेंच ओपन ठीक है फ्रेंच ओपन ये याद रखिए फ्रेंच ओपन कौन जीती है हाल ही में तो ईगा स्वेटक तो ईगा स्वेटक जो है फ्रेंच ओपन महिला एकल एकल जो है टूर्नामेंट जीती है वही स्टूट गार्ड ओपन की भी विजेता कौन है ईगा स्वेटक कहाँ के खिलाड़ी पोलैंड के खिलाड़ी महत्वपूर्ण सवाल था ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन मेड्रिड ओपन ये सब ठीक है ध्यान रखना आपको अब आइए बुकर पुरस्कार की मैं बात करता हूँ बुकर पुरस्कार दो किसने जीता सेहन करुणा तलिक सेन करना तरीक कहाँ के हैं कि ये श्रीलंका के हैं और इनके उपन्यास का नाम क्या है द सेवन मून्स द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए इन्हें ये जो है पुरस्कार मिला है बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया जॉर्जी गोस्पोडिनोव को कहाँ के हैं ये बुल्गारिया के हैं और कौन से उपन्यास के लिए तो टाइम्स सेल्टर उपन्यास के लिए इनको मिला है अब आप सवाल यहाँ पर सोचेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये पिछले बार वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है कि
इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है और रेत की समाधि उपन्यास के लिए और इसका इंग्लिश ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन में क्या होगा टॉम ऑफ सेंट जो कि कौन है रेकी डेजी रॉकवेल है ना डेजी जो रॉकवेल है रॉकवेल है ये क्या है अंग्रेजी में इसका अनुवाद किए हैं ये भी ध्यान रखेगा तो गीतांजलि श्री रेत की समाधि उपन्यास के लिए या इसको रेत की समाधि को इंग्लिश में क्या कहेंगे टॉम ऑफ सेंट कहेंगे और टॉम ऑफ सेंट को इंग्लिश में जो इसका कन्वर्ट कौन किए डेजी रॉकवेल की है ये भी ध्यान रखेगा तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है शायद पूछ लिया जाए इस बात को ध्यान रखेगा बात करते हैं जूनियर एशियाई हॉकी कप जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष दो का विजेता टीम कौन है भारत है किसको हराकर तो पाकिस्तान को हराया ये भी ध्यान रखना है वही बात करते जूनियर एशियाई हॉकी कप 2023 का आयोजन हुआ कहाँ पे ये ओमान में इसका आयोजन होता है फिर बात करते हैं अंडर 19 महिला टी वर्ल्ड कप हाल ही में कौन जीता महत्वपूर्ण सवाल है चूँकि भारत जीता है इंग्लैंड को हरा कर जीता है आयोजन होता है पहली बार ये दक्षिण अफ्रीका में होते हैं फर्स्ट बार ये आयोजन होता है ये भी ध्यान रखिएगा हाल ही में टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है इंग्लैंड बना है किसको हरा कर पाकिस्तान को हरा कर ये जीता है बात करते हैं इंटर इंटर कॉन्टिनेंटल कप दो का विजेता कौन रहा है भारत रहा है लेबलान को हरा कर, और ये खेल अगर इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मैं बात करूँ इसका कौन सा खेल से संबंध है तो फुटबॉल से संबंधित ये कप है फिर बात करते हैं तेईसवां ओलंपिक दो हज़ार ओलंपिक दो का आयोजन कहाँ होगा पेरिस फ्रांस की राजधानी में होगा अगर पूछा जब बत्तीसवा का हुआ था बत्तीसवा अपना टोक्यो जापान में हुआ था ठीक है टोक्यो जापान में हुआ था आप सबको पता होना चाहिए ठीक है जापान में हुआ था चौंतीसवा कहाँ पे होगा चौंतीसवा ओलंपिक 2023 का आयोजन होगा लॉस एंजलिस कहाँ पे है अमेरिका में ये होगा वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दो मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए क्रिस्टानो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के खिलाड़ी पुर्तगाल के खिलाड़ी फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये भी ध्यान के कौन से खेल खेलते फुटबॉलर फुटबॉल के खिलाड़ी हैं ये याद रखिए फुटबॉल के ये खिलाड़ी हैं और दो सौवा मैच जो है किसके साथ ये किसके खिलाफ इन्होंने खेला था आइसलैंड के खिलाफ खेला था तो कृष्णालो अगर कृष्णानो रोनाल्डो की बात करें तो ये नए आंकड़े के अनुसार ध्यान रखिए नए आंकड़े के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले सुनील छत्री का कौन सा स्थान है चौथा स्थान है वही बात करते हैं पहला स्थान अभी मैं बताया किसका कृष्णानो ठीक है कृष्णानो रोनाल्डो का नाम अभी मैंने बताया आपको दूसरा आपका है तीसरा कौन है आपके और लियोनेल मेसी हो गए दूसरा अली दे हो गए ठीक है तो अली दे हो गए और मेसी हो गए आपका रोनाल्डो हो गए ठीक है तो रोनाल्डो हो गए पहला सेकंड हो गया अली दे तीसरा हो गया मेसी और चौथा हो गया आपके भारतीय कौन सुनील छत्री वही बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोल्डन बूट का अगर अवार्ड किसको मिला तो ध्यान रखिएगा क्लियन एम्बाबे को एम्बापे को मिला है कहाँ के खिलाड़ी फ्रांस के खिलाड़ी हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्ड बॉल गोल्डन बॉल का अवार्ड किससे मिला तो लियोनेल मैसी अर्जेंटीना का खिलाड़ी हैं ठीक है तो मैसी के बारे में अभी मैं बात ही कर रहा था कि अंतर नए आंकड़े के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी में ये कौन से स्थान पर ये तीसरे स्थान पर यह भी ध्यान रखना है आपको ठीक है अगर पूछा जाए फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजन हुआ तो दोहा कतर में हुआ था ये भी याद रखना आपको कहाँ हुआ था दोहा कतर में जीता कौन अर्जेंटीना ने जीता था किसको हरा कर फ्रांस को हरा कर ये बातें भी आपको ध्यान रखना है मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है नंदनी गुप्ता ने राजस्थान की है इन्होंने जीता है एवल पुरस्कार 2023 किसको मिला है लुइस कैफरली अर्जेंटीना के हैं और एवल पुरस्कार किससे संबंधित है गणित के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है वही बात करते हैं ग्रामीण पुरस्कार म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है किसके क्षेत्र में दिया जाता है म्यूजिक के क्षेत्र में ये दिया जाता है दो का पुरस्कार रिकी केस को मिला है वही बात करते हैं हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट ऑफ द ईयर दो का पुरस्कार किसे मिला है तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी फुटबॉलर हैं वही बात करते हैं लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ठीक है यहाँ पे वुमेन की बात हो रही है ऑफ द ईयर दो हज़ार तेईस पुरस्कार किसको मिला है सील एंड फ्रेजर को जमैका की हैं एथलीट हैं ये भी ध्यान आपको रखना है वही बात कर रहे थे अभी हाल ही में अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात हो रही थी फीफा वर्ल्ड कप आयोजन का हुआ पहला तो ये दो का ये बासवा संस्करण था आयोजन हुआ दोहा कतर में हुआ कतर की राजधानी दोहा में होती है शुभंकर लाइबा था विजेता अर्जेंटीना था किसको हरा कर फ्रांस को हरा कर गोल्डन बुट का वर्ड क्लियन एम पापे फ्रांस के खिलाड़ी इनको मिला गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला लियोनेल मैसे को जो कि अर्जेंटीना का खिलाड़ी हैं और गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला ठीक है गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड किसे मिला मार्टिनेज गोलकीपर है अर्जेंटीना के ये भी ध्यान रखिएगा अंडर सेवेंटीन महिला फीफा वर्ल्ड कप दो का आयोजन कहाँ हुआ भारत में हुआ शुभंकर क्या था इभा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा और इसका विजेता कौन था स्पेन किसको हरा कर कोलंबिया को हरा कर अब यहाँ पे बात करते हैं अवार्ड से रिलेटेड यहाँ पे सवाल देखिए तेईसवा आईफा अवार्ड 2023 का विजेता बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला दृश्यम टू को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला आर
काठिया बारी फिल्म को ठीक है तो ये आइफा अवार्ड भी इनको मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड राज कुमार राव को बधाई हो फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठिया बारी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संजय लीला भंसाली कौन सी फिल्म इनकी फिल्म है गंगूबाई काठिया वाली फिल्म के लिए अब आइए आई 2023 के बारे में महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र आते हैं सबसे पहले कि सी इसका क्या है इस बार का बिनर है याद रखिएगा सी क्या है इस बार का बिनर है ठीक है और किसको हराकर तो गुजरात टाइटन्स को ठीक है गुजरात टाइटन्स को हराकर सी क्या है इस बार का पाँचवा टाइटल इसने जीता है जो कि मुंबई इंडियंस के बराबरी के लिए क्योंकि मुंबई इंडियंस भी अब तक पाँच टाइटल जीते हैं ये भी ध्यान रखिएगा तो इस बार जो आई हुआ है दो में सी ने जीता है पाँचवा टाइटल गुजरात टाइटन्स के खिलाफ जबकि 2000 अगर बात करें आई पी की हो रही है दो में ये गुजरात टाइटन्स ही क्या था विजेता था याद रखिएगा गुजरात टाइटन्स क्या था विजेता था ठीक है ये बात ध्यान रखना आपको है ना और किसको हराकर राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता था पिछली बार लेकिन इस बार गुजरात टाइटन्स इस बार के उप विजेता है पिछली बार की विजेता था चलिए सबसे पहले बात करते हैं आई के पहले सीजन के विजेता राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन थे सेन बॉर्न थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे और हाल ही में इनका क्या हो गया निधन भी हो गया ध्यान रखिएगा एक्सीडेंट में इनके रोड रोड एक्सीडेंट में इसका इनका निधन हो गया है और अगर मैं बात करूँ सबसे पहले सीजन कब हुआ था दो में सबसे पहला ये सीजन होता है जिसका जिसका जो है यहाँ पे कप्तान थे एक तो राजस्थान रॉयल्स इसका विजेता होता है सेन बॉर्न इसके जो है कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे और स्पिनर थे ये भी ध्यान रखिएगा और नो स्पिन इनकी ऑटोबायोग्राफी ये भी ध्यान आपको रखना है तो दो तीन बातें इनसे हो गया अब बात करते हैं बी सी आई बी सी आई क्या है आई पी एल के अगर मैं बात करूँ आई पी एल करवाता कौन है बी सी आई करवाता है बी सी की स्थापना होती है उन्नीस सौ अट्ठाईस में इसका मुख्यालय है मुंबई में और करवाता कौन है अभी मैं बताया आई पी एल करवाता है बी सी इसके वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है आई के इतिहास में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इतिहास में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है जुवेंद्र चहल ने लिया है वही बात करते हैं आई पी जो हुआ ये हाल ही में कौन सा संस्करण था सोलहवा संस्करण था 2022 के अगर मैं बात करूं तो 2022 वाला पंद्रहवा संस्करण था अगर पूछा जाए तो आई पी एल का फाइनल मैच हुआ कहाँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद और किसके बीच में हुआ सी एस के और गुजरात टाइटन्स के बीच में होता है फाइनल मैच याद रखिएगा फाइनल भी होता है और पहला मैच भी किसके बीच में होता है इन्हीं के बीच में होता है सी एस के और गुजरात टाइटन्स के बीच में होता है दोनों बातें ध्यान रखना पहला और अंतिम भी आई पी में कुल कितने टीम ने हिस्सा लिया दस टीम ने 2022 में 2022 में दो टीम जुड़ा था आपको पता होना चाहिए दो नए टीम जुड़ा था कौन कौन दो नए टीम जुड़ा था यहाँ पे गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स जुड़ी थी 2022 में दो नई टीम जुड़ी थी तो कुल मिलाकर दस टीम ने हिस्सा लिया और कुल कितने मैच हुए इस बार दो में सत्तर मैच हुए आई पी के इतिहास में सर्वाधिक खिताब किसने जीता है सी एस के बार और मेडनेस भी पाँच बार आई पी बाईस में कौन सी दो नई टीम जुड़ी गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स सी एस के टीम के कप्तान जो है इनके कोच कौन है सी एस के टीम के कोच कौन है स्टीवन क्लेबिंग है वही बात करते हैं गुजरात टाइटन्स के कोच कौन है अशीष नेहरा है मुंबई इंडियंस के कोच कौन है माइक बाउचर है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक तो ये विनर टीम है ये पिछले बार की विनर टीम है इस बार के उप विजेता और ये पाँच टाइटल के अपने नाम कर रखा है ये भी ध्यान आपको रखना है सी एस के कप्तान कौन है एम एस धोनी सबको पता है गुजरात टाइटन्स के कप्तान कौन है हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है रोहित शर्मा तो तीनों बात भी ध्यान रखना है आपको जिनको पता है ठीक है जिनको नहीं पता है वो रख लीजिएगा आई पी एल दो हज़ार तेईस के विजेता कौन है सी एस के गुजरात टाइटन्स को हरा कर जीता है आई पी एल दो हज़ार तेईस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्पल कैप विनर पर्पल कैप विनर किस को मिलता है तो विकेट कीपर को मिलता है ना विकेट लेने वाले को मिलता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है ठीक है जो सबसे ज़्यादा क्या जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको ये अवार्ड मिलता है विकेट जो लेता है ठीक है मोहम्मद सामी है 28 विकेट इन्होंने लिया गुजरात टाइटन्स के तरफ से खेले और आईपीएल पी अगर मैं बात करूं आईपीएल 2023 में ऑरेंज कप विनर कौन है सुभमन गिल गुजरात टाइटन्स के ये भी ये भी खिलाड़ी थे गुजरात टाइटन्स के और 890 रन इन्होंने बनाया इसलिए ऑरेंज कप कैप मिला क्योंकि ये सबसे अधिक रन बनाने वाले को मिलता है ऑरेंज कप सबसे अधिक विकेट लेने वाले को मिलता है पर्पल कैप दोनों बात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बात करते हैं आई पी की विजेता राशि कितनी थी जो विजेता टीम थी उसको 20 करोड़ मिला जो उप विजेता था उसको सारे 12 करोड़ मिला है आई पी एल दो के फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है दिल्ली कैपिटल्स को मिला है आई पी एल दो के बेस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है सुमन गिल जो कि गुजरात टाइटन्स के खिलाड़ी हैं वही बात करते हैं आई पी एल दो के सबसे लंबा छक्का किसने लगाया था फॉक डिप्लेस एक सौ मीटर आई पी एल दो कैच ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला रशीद खान को आई पी एल दो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है एस एसवी जसवाल को मिला है राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं आई पी एल दो हज़ार तेईस के फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला कॉनवे सी एस
ये ऑरेंज कैप विनर है ठीक है एक तो ऑरेंज कैप भी विनर है सर्वाधिक शतक इन्होंने लगाया है बात करते हैं आईपीएल दो हज़ार तेईस का टाइटल स्पॉन्सर कौन सा टाटा आईपीएल का पहला सीजन कब होता है दो हज़ार आठ में होता है अब बात करते हैं आईपीएल का आईपीएल का पहला सीजन का विजेता कौन था राजस्थान रॉयल्स सी को हरा कर ये भी ध्यान रखिएगा दो की ये बात है और इसके कैप्टन जो थे अभी मैंने बताया कैप्टन कौन थे कैप्टन आपके थे आपके सेनबॉर्न थे है ना सेनबॉर्न थे ठीक है ये भी बात याद रखिए सेनबॉर्न इसके कैप्टन थे राजस्थान रॉयल्स जीता था सी एस के को हरा कर और इस बार दो हज़ार तेईस का ये क्या है ये बिनर है ये भी ध्यान रखिएगा अब आते हैं सिक्सटी सेवन सेवेंटी सिक्स कांस फिल्म फेस्टिवल दो हज़ार तेईस इसका आयोजन होता है फ्रांस में और इसकी इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा था रोमेन ओस्टबुड कर रहे थे अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है देखिए पालमे डी ओर का अवार्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल फिल्म के लिए मिला जस्टिन ट्रायल इसके डायरेक्टर हैं मानद पालमे डी ओर का अवार्ड मिला है माइकल डगलस को तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है ये वाला है याद रखिएगा ये वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है चलिए मानद पालमे की जो अच्छा चलिए ये हो गया बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है इसमें ठीक है बेस्ट एक्टर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है त्रान अन अन हंग को मिला है ठीक है त्रान अन हंग को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है कोसी या कुशो को तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये वाला है ठीक है फिर बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार दो हज़ार बाईस तेईस के अगर मैं बात करूँ हिंदी में किसको मिला बद्री नारायण को तुमड़ी शब्द के लिए मिला है और बात करते हैं अंग्रेजी में अनुराधा राय को ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है दोनों बात याद रखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दो हज़ार हिंदी में और अंग्रेजी में बद्री नारायण अनुराधा राय मिस इंडिया दो का खिताब में किसे मिला नंदनी गुप्ता को मिला है राजस्थान की हैं रहने वाली हैं एबल पुरस्कार दो हज़ार तेईस किसमें मिला है लुइस कैफरली को अर्जेंटीना के हैं एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में मिलता है ग्रामीण पुरस्कार रिकी केच को दो हज़ार तेईस में मिला है ग्रामी पुरस्कार म्यूजिक के क्षेत्र में मिलता है अंडर नाइनटीन महिला टी ट्वेंटी क्रिकेट वर्ल्ड कप दो हज़ार तेईस का विजेता कौन है भारत आयोजन कहाँ होता है दक्षिण अफ्रीका में ध्यान रखिएगा पहले बार इसका आयोजन होता है और हॉकी वर्ल्ड कप दो का आयोजन कहाँ हुआ उड़ीसा में हुआ विजेता जर्मनी रहा किसको हरा कर बेल्जियम को हरा कर तो गाइज यहाँ पर मैंने पूरे खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है आंसर होगा रवि सिन्हा को फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि यू आई डी ए आई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है नेक्स्ट सवाल पे आते कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है आंसर हो जाएगा आपका रवनीत कौर को फिर बात करते हैं नैसकॉम के नए चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है अनंत महेश्वरी को यूट्यूब के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है नील मोहन को भरेंगे आगे सवाल पे ट्विटर के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है लिंडा या करीना को तो यूट्यूब हो गया और ट्विटर हो गया ठीक दोनों बात ध्यान रखिएगा अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पे एल के जो आपके वर्तमान अध्यक्ष कौन है सिद्धार्थ मोहंती हैं और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ए के मोहंती को देखिए दोनों में मोहंती वर्ड है लास्ट में तो ध्यान रखिएगा एल आई सी स से सी से स अस से सिद्धार्थ वाला याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा को ए के मोहंती याद रखिएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए प्रमुख किसे बनाया गया है सुबोध कुमार सिन्हा को सिंह को बनाया गया है बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया देवदत्त चंद को नियुक्त किया गया है नेक्स्ट सवाल पे आते कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया जनार्दन ठीक है जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है फिर आगे सवाल पे आते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यहाँ पे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जनार्दन प्रसाद पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक है वी विद्यापति नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हाल ही में सेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है अमरिंदर अमरिंदू प्रकाश को नियुक्त किया गया सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फिर बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सलेस्ते सावले जो कि अर्जेंटीना की हैं बात करते हैं हाल ही में वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड बैंक में भारत द्वारा वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है हेमांग जानी को फिर बात करते हैं हाल ही में आईएमएफ में भारत द्वारा वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया आनंद आनंद सिंह को केंद्रीय सतर्क सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को फिर बात करते हैं फिक्की के नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है सैलस पाठक को फिर बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है कि फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो सुधा शिव कुमार को तो ये यहाँ पे दो सवाल हैं फिक्की से रिलेटेड एक तो फिक्की के महान सचिव किसे नियुक्त किया गया सैलस पाठक को और बात कर लेंगे अगर फिक्की के महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया तो सुधा शिव कुमार को फिर बात करते हैं हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के
निदेशक बनी है ठीक है पहली महिला निदेशक बनी है और ये क्या है भारत का ये क्या है महारत्न कंपनी है ठीक है भारत का ये महारत्न कंपनी ये भी याद रखेगा ये महारत्न कंपनी है ग्यारहवा भारत का महारत्न कंपनी है नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भारत के नए महालेखा नियंत्रक अर्थात सी किसे नियुक्त किया गया है एस एस दुबे को नियुक्त किया गया है अट्ठाईसवें क्रम के हैं अगर सवाल इसमें आ जाए कि सी ए जी सी जी और सी ए जी में अंतर है ठीक है ये हो गया नए महालेखा नियंत्रक और भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखक प्रेक्षक कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू हैं बी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है रोजर बिजी बिन्नी है आर के वर्तमान गवर्नर कौन है शक्तिकांत दास है पच्चीसवें गवर्नर है नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए निदेशक बनी है मृनाली श्रीवास्तव को बनाया गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है डी वाई चंद्रचूड़ है पचासवें कर्म के हैं ये भी याद रखना है आपको एस प्रशांत डाक तंग के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया डॉक्टर विनय प्रकाश सिन्हा को फिर बात करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया अनिल कुमार को बनाया गया है बात करते हैं आगे सवाल पे कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है राजीव कुमार पच्चीसवें क्रम के हैं और अन्य जो है चुनाव आयुक्त कौन है अरुण गोयल अनूप चंद पांडे दोनों नाम याद रखिएगा वन प्लस टू अर्थात टोटल तीन ठीक है नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले चांसलर किसे नियुक्त किया गया अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं वर्तमान में भारत के ध्यान रखिएगा नासा द्वारा भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को चीफ वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजी नियुक्त किसे किया गया है एस सी चारनिया को ठीक है नासा द्वारा भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है एस सी चारनिया को कोलंबिया विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय के दो वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला कोई अध्यक्ष कौन बनी है मीनोचे शाफिक है ये बनी है ठीक है आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि अमरीकी परिषद के की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन बनी जनानी रामचंद्रन राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है रेखा शर्मा देश के पहले व्यवसायिक समुद्री जो क्लस्टर है उसके जो सीईओ किसे नियुक्त किया गया है माधवेंद्र सिंह को नेक्स्ट सवाल पे आते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए क्या है आपका प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है विवेक देव रॉय वही बात करते हैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है ये भी याद रखिए समीका रवि को नियुक्त किया गया है और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है डॉक्टर वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन फिर बात करेंगे भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है विनय मोहन क्वात्रा हैं भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन है टी वी टी वी सोमनाथन है संयुक्त तो राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है एंटोनियो गुटेरेस है जो कि पुर्तगाल के हैं डब्ल्यू टी ओ के वर्तमान महानिदेशक कौन है डॉक्टर टड्रेस डॉक्टर टड्रोस घबेसेस हैं ये भी याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो आपके यहाँ थॉमस वॉक वर्ल्ड बैंक के जो नए अध्यक्ष कौन बने हैं अजय बंगा बने हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान सतरवें सत्र के जो अध्यक्ष कौन बने हैं साबा करोसी कहाँ के हैं हंगरी के हैं ये भी ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के बासठवें सत्र के अध्यक्ष कौन बनी है रुचिरा रुचिरा कम्बोज बनी है ये भी ध्यान रखना है अब आइए नीति आयोग से इम्पोर्टेंट दो सवाल नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है डॉक्टर सुमन केबेरी और नीति आयोग के वर्तमान सी कौन है बी वी बी वी आर सुब्रमण्यम और इसकी स्थापना के अगर मैं पूछ लूँ कब होता है आपका एक जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इसरो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है एस सोमनाथ है दसवें क्रम के हैं और इसरो के अगर मैं पूछ लूँ इसकी स्थापना कब होती है तो 15 अगस्त ठीक है 15 अगस्त 1569 को इसकी स्थापना होती है ठीक है इसका जो स्थापना होता है पंद्रह सौ अगस्त ठीक है पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ अगस्त उन्नीस को इसकी स्थापना होती है डी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है बी समीर कामत है और इसकी स्थापना होती है एक जनवरी ठीक है एक जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं डिल्मा रोसे बने हैं फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है नंदनी गुप्ता है राजस्थान की हैं फिर बात करते हैं सवाल इकहत्तरवें मिस मिस यूनिवर्स कौन बनी है आर बोनी गब्रियल अमेरिका की इसके पहले कौन थी हरनाथ संधु थी सत्तरवें सत्र, क्रम की ये भी ध्यान रखिएगा यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया आयुष्मान खुराना को जो कि एक्टर हैं वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है मनोज पांडे हैं फिर बात करते हैं वर्तमान उप जो है उप सेना प्रमुख किसे बनाया गया सुचिंदर सुचिंदर कुमार को बनाया गया वर्तमान वायु सेना प्रमुख कौन है वायु सेना प्रमुख हैं आपके विवेक राम चौधरी वर्तमान नौ सेना प्रमुख कौन है आर हरि कुमार सीबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने प्रवीण सुद बने हैं सी एस की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है नल्ला थम्बी क्लाइसेलवी सी एस का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जिसका आंसर होगा आगे बढ़ेंगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नए अध्यक्ष कौन बनी है रवनीत कौर बनी है यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी 
ग्रांट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जगदीश कुमार हैं यू के वर्तमान अध्यक्ष कौन है डॉक्टर मनोज सोनी हैं भारत के वर्तमान नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि एन एच ए आई नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है नेशनल हाईवे अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर लीजिएगा ठीक है इंडिया होगा इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है संतोष कुमार यादव फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए अरुण सिन्हा नियुक्त हुए हैं ठीक है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए अरुण सिन्हा अखिल भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कोच कौन है कल्याण चौबे हैं भारतीय क्रिकेट प्रोफ टीम के वर्तमान कोच कौन है राहुल द्रविड़ हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है संदीप सिंह को एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है मासा सु आसाकावा हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है तो अशोक लवासा हैं नेक्स्ट सवाल पे हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दिलीप टर्की हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तैयब इकरान है यूरोपीय फुटबॉल संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है एलेक्जेंडर सेफरीन है वर्ल्ड बैंक के वर्तमान मुख्य अर्थशास्त्री कौन है इंद्रजीत गिल हैं नवाड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है के वी साजी हैं भारत के बाईसवें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है ऋतुराज अवस्थी हैं भारत के दूसरे सीरियस कौन बने हैं अनिल चौहान इसके पहले कौन थे बिपिन रावत जिनकी निधन हो गई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आगे बढ़ते सवाल में भारत के वर्तमान महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल कौन है आर वेंकट रमनी है सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है माधवी पुरी बुच हैं और एस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दिनेश खारा हैं भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान महिला पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है पीटी उषा बनी है नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है डॉक्टर के गोविंद राज को तैराकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है आर एन जयप्रकाश को नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने पुष्प कुमार दहल प्रचंड नेपाल के नए उप नए राष्ट्रपति कौन बने हैं रामचंद्र पौडेल अब भाई यहाँ पे कुछ ब्रांड एम्बेस्टर देख लेते हैं जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के नेट जो किसे है ना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किसे टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया है सानिया मिर्जा को रियलमी जो कि चाइना की कंपनी है भारत में अपना ब्रांड एम्बेस्टर किसे नियुक्त किया है शाहरुख खान को नियुक्त किया है आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि निक्षय मित्रा अर्थात टीवी मुक्त भारत का ब्रांड एम्बेस्टर किसे बनाया गया है दीपा मलिक को ठीक है दीपा मलिक को और दीपा मलिक कौन है जो कि भारतीय पारा एथलीट हैं स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेस्टर किसे बनाया गया है पंत को बनाया गया है स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेस्टर कौन बनी हरमनप्रीत कौर बनी है कैप्टन ऑफ इंडिया वुमेंस क्रिकेट टीम की है कैप्टन ही है नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ठीक है नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेस्डर किसे नियुक्त किया गया है निकत हजरीन को बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं तेलंगाना की रहने वाली हैं ये भी ध्यान रखिएगा हरवा लाइव न्यूट्रिशन इंडिया के ब्रांड एम्बेस्डर किसे नियुक्त किया गया है स्मृति मंधाना को न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने क्रिस हिपकिस सैप्रस देश के नए राष्ट्रपति कौन बने निकोस क्रिस्टो डोलाइट्स एप्पल्स जो एप्पल की कंपनी है सीईओ उसके वर्तमान सीईओ कौन है टिम कुक है एप्पल कंपनी के गूगल के आपके सुंदर पिक्चर ही हैं ध्यान रखिएगा भारत के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है आपके किरण रिजिजू हैं ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है ऋषि सुनक हैं ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं ओलिवर डाउडेन बने हैं जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है फुमिदो किशिदो हैं बी के नए महानिदेशक कौन बने नितिन अग्रवाल और आज का लास्ट सवाल भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं आर दिन बिरला फाउंडेशन द्वारा ब्याज सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्ञान चतुर्वेदी को और इनके जो इनके उपन्यास है पागल खाना उपन्यास के लिए ये अवार्ड मिला है दूसरा सवाल भी महत्वपूर्ण है सरस्वती सम्मान से रिलेटेड सवाल है दो में सरस्वती सम्मान दो से किसे सम्मानित किया गया शिव संकड़ी को और इनके जो उपन्यास है सुरवंशम उपन्यास के लिए इनका जो ये किस भाषा में लिखे हैं तमिल भाषा में इनके ये लिखी है ठीक है फिर बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ठीक है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से इसके अगर मैं बात करूँ हिंदी में किसको मिला है बद्री नारायण को तुमरी शब्द के लिए ठीक है वही बात करते हैं अंग्रेजी में अनुराधा राय को ऑल द लिप्स वी नेवर लिफ्ट के लिए ठीक है तो दोनों सवाल ये भी इम्पॉर्टेंट है अब आइए एक नज़र फटाफट देखते हैं इंडेक्स से जो दो की महत्वपूर्ण इंडेक्स है ठीक है जो महत्वपूर्ण इंडेक्स है उस पर एक नज़र डालते हैं पहला प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर मैं पूछ लूँ भारत की रैंक क्या है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर मैं पूछ लूँ भारत के रैंक क्या है तो आपका रैंक होगा वन सिक्स वन होगा ठीक है ये भी इसके बाद जो जितने भी आपके यहाँ पे देख रहे हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा अगर पूछा जाए इसको जारी कौन करता है अगर प्रे
फिर बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है एक है ठीक है और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फॉर्म है इसके द्वारा ये जारी होता है फिर बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की मैं बात करूं ठीक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की मैं बात करूं तो भारत की रैंक कौन सी है एक सौ छब्बीसवा रैंक है अभी ठीक है और इसको कौन जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन आपके जो नेटवर्क है वो जारी करते हैं ठीक है थीके? आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है चौथी रैंक है ठीक है पहले अगर पूछ लिया जाए पहले रैंक पर कौन है तो आपका यू है दूसरे पे आपका है रसिया ठीक है दूसरे पे आपका रसिया और तीसरे पे आपका है चाइना ठीक है और चौथा पे आपका हो गया भारत जो एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इसका रैंक है ये हो गया फिर आगे बढ़ते सवाल पे सवाल नंबर चार यहाँ पे नौ पे आते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है अड़तीसवीं रैंक है ठीक है और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है ये भी ध्यान रख लें आपको तो यहाँ पर आपने देखा चार सवाल में महत्वपूर्ण क्या क्या बात थी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी कौन करता है रिपोर्टर्स विदाउट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ठीक है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर आपका ग्लोबल जेंडर गैप जो है इंडेक्स ये कौन जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म फिर बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका सोल्यूशन नेटवर्क है वो जारी करता है फिर बात करते हैं यहाँ पे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है वर्ल्ड बैंक जारी करता है ठीक है आगे बात करते हैं यहाँ पे यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी तीसरी रैंक है ठीक है तीसरी रैंक है पहला पर है कौन आपका यूएसए है दूसरा पे आपका है चाइना ठीक है दूसरा पे आपका है चाइना ये ध्यान रखिएगा ये वाले ये बात हो रही है यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है तीसरी पहला पे यूएसए दूसरा पे चाइना फिर बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदूषण इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो कौन सी है आठवीं रैंक है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है तेरहवीं रैंक है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है एक रैंक है वही बात करते हैं वैश्विक दास्ता सूचकांक दो किसने जारी किया है वॉक फ्री बॉक फ्री फाउंडेशन ने जारी किया इसे अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा दास्ता अगर पूछा जाए कहाँ है पहले स्थान पर उत्तर कोरिया और अंतिम स्थान पर जो है स्विट्जरलैंड इसका आपका करेक्ट आंसर होगा चलिए इसके बाद महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं पुलिजर पुरस्कार अगर पूछ लिया जाए पुलिजर पुलिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है पहला बात तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और दो हज़ार तेईस की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता किसे है किसको मिला है ये न्यूयॉर्क टाइम को मिला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुलिजर पुरस्कार दो न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है पत्रकारिता के क्षेत्र में ये अवार्ड मिलता है बात करते हैं पुलिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार आर्किटेक्चर से पता चला है कि क्या है वास्तुकला की बात हो रही है वास्तुकला कला के क्षेत्र में ये जो है अवार्ड दिया जाता है किसको मिला है इस बार डेविड एलन चिपरफील्ड को मिला है वास्तुकला के क्षेत्र में ये दोनों बात याद रखिए डेविड एलन चिपरफील्ड बात करते हैं प्रतिष्ठित जर्मन ठीक है प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार दो किसे चुना गया है सलमान रशीदी को चुना गया है वही बात करते हैं दो में वर्ष दो का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया गीता प्रेस को गोरखपुर उत्तर प्रदेश ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गांधी शांति पुरस्कार भी ठीक बात करते हैं आपके आगे सवाल पे कि पहले ए सी सी वुमेन टी ट्वेंटी इमर्जिंग एशिया कप दो हज़ार तेईस का विजेता कौन है भारत है किसको हरा कर जीता है बांग्लादेश को हरा कर जीता है अगर इसमें सवाल आ जाए कि ठीक है इसमें जो भारत की कैप्टन कौन थी श्वेता सहरावत थी इसका आयोजन हुआ कहाँ आयोजन हुआ हांगकॉन्ग में हुआ है ठीक है अब थोड़े बात और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस दो कब मनाया गया तेईस जून को और ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है तेईस जून को मनाया जाता है ठीक है क्योंकि इसके स्थापना होती है तेईस जून अठारह सौ जो है आपके एटीन एटीन नाइन्टी फोर में इसकी स्थापना होती है इसलिए तेईस जून को क्या ओलंपिक दिवस मनाया जाता है फिर बात करते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वर्तमान अध्यक्ष कौन है थॉमस वॉक इसका जो है वर्तमान अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मनाया जाता है इक्कीस जून को मनाया जाता है और दो की मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है जरूर ध्यान रखिएगा सवाल पूछ सकते हैं वसुदेव कुटुम्बकम के लिए योग या इसको वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भी कहा जाता है फिर बात करते हैं बारवा विश्व हिंदी सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बारवा हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 हज़ार तेईस कहाँ हुआ फिजी में हुआ अगर पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दस जनवरी को मनाया जाता है अब बात करते हैं यहाँ पे 2023 में संयुक्त राष्ट्र का जो सत्ताईसवा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप सत्ताईस कोप सत्ताईस का आयोजन कहाँ हुआ शर्म अल शेख मिश्र में हुआ है पूछा जाए कोप अट्ठाईस का आयोजन कहाँ होगा यू में होगा एस का अगर पूछा जाए दो हज़ार तेईस का अध्यक्ष कौन है भारत है ब्रिक्स दो हज़ार तेईस का अध्यक्ष कौन कर रहा है दक्षिण अफ्रीका कर रहा है ब्रिक्स में ध्यान रखिएगा लास्ट में साउथ अफ्रीका था इसलिए इस बार साउथ अफ्रीका है इसके पहले चाइना था उसके पहले आपका इंडिया था उसके पहले
का क्वाड 2023 का जो कहा हुआ ये ये भी जापान में हुआ राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का मनाया जाता है 16 जनवरी को मनाया जाता है बात करते हैं पीएम श्री योजना योजना से एक दो सवाल महत्वपूर्ण है जो देख लीजिएगा हालांकि इसके बाद में जो वीडियो लेकर आऊँगा योजना पर बेसिकली पूरे के पूरे जितना भी दो में इंपॉर्टेंट जो भी योजना आया है या दो के कुछ अपडेटेड जो इंपॉर्टेंट योजना है वो सारे के सारे मैं अगले वाले वीडियो में लेकर आने वाला हूँ तो पी श्री योजना कब शुरू होता है पाँच सितंबर दो को ये शुरू होता है इसमें आपका एस का मतलब पूछ लिया जाएगा एस का मतलब होता है स्कूल ठीक है एस का मतलब होता है स्कूल चौदह हजार पाँच सौ प्लस जो स्कूल हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर उनके डेवलपमेंट के लिए ये योजना शुरू हुई है और पी एम सी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो पी एम एस से स्कूल होगा ठीक है एस सी एस एच से स्कूल होगा आर से होगा राइजिंग आई से होगा इंडिया तो एस का मतलब पूछा जाएगा एस का मतलब स्कूल ठीक है चलिए फिर बात करते हैं पी मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ कौन सा मिशन लाइफ का शुरुआत किया है गुजरात मिशन लाइफ की बात करें इसी से रिलेटेड एक और सवाल पीएम मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है तो ये भी आंसर होगा गुजरात ठीक है इसका भी आंसर क्या होगा गुजरात होगा तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा <coughs> गुजरात होगा मिशन लाइफ हो गया मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो गया फिर आगे बढ़ते हैं प्रसाद योजना ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बात अगर पूछा प्रसाद योजना का उद्देश्य है क्या भारत के जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है उनका कार्यकल्प करना अगर पूछा जाए इस योजना के अंतर्गत हाल ही में कौन सा राज्य ने इसके अंतर्गत जो है मंदिर को शामिल किया है तो तेलंगाना जो राज्य है उसे उसने जो किया है जो भद्रचलम मंदिर है और रुद्रेश्वर जो मंदिर है ठीक है भद्रचलम मंदिर तथा तो रुद्रेश्वर मंदिर या जिसे रमापा मंदिर कहते हैं इस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया है कहाँ है तेलंगाना में ये भी याद रखिएगा अब आते हैं कुछ स्पोर्ट्स से सवाल देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल ठीक है कुछ स्पोर्ट्स से महत्वपूर्ण सवाल क्या है यू फुटबॉल चैंपियनशिप लीग दो इसलिए 2022 का कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक है जो कि आपके पूछे जाएंगे सवाल इस बार के एग्जाम में भी जैसे कि विजेता रियल मैड्रिड किसको हराकर लिवरपूल को हराकर इसमें जो पुरुष बैलन डी ओर का या गोल्डन बॉल जिसको कहते हैं का अवार्ड किसे मिला कैरेमा बेंजमा फ्रांस के जो है उनको मिला तो ये ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर बात करते हैं नाइन्थ प्रो कबड्डी लीग दो का विजेता कौन बना जयपुर पिंक पैंथर्स बना है पुनेरी पल्टन को हरा तो ये अपने आप में स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल था ये भी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों का खासकर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है अब आते हैं नाइन्टी फाइव नाइन्टी फिफ्थ ऑस्कर अवार्ड दो हज़ार तेईस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो भारत को इस बार दो है ना भारत को दो अवार्ड मिला है इसमें एक तो बेस्ट सॉन्ग में नाटो नोटिफ सॉन्ग को मिला है फिल्म कौन सी है ट्रिपल आर 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 जो कि आपके एस जो है राजा मौली का ये है ठीक है राजा मौली है उनका ये तो इनके डायरेक्टर हैं ठीक है इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है एस एस राजा मौली हैं संगीतकार जो है इस इस गाने के जो संगीतकार हैं कौन एम एम करवानी हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दूसरा जो है एक तो ये भारत को ये वाला मिला है दूसरा भारत को मिला है डॉक्यूमेंट्री फिल्म में तलीफेंड विस्पर को ये भी भारत की है अगर पूछा जाए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसमें किसको मिला है मिशल यो को जो कि पहली एशियाई महिला है ये भी ध्यान रखना है अब आते हैं ट्रॉफी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट ट्रॉफी एक तो आपका हो गया संतोष ट्रॉफी दूसरा हो गया रंजी ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी का भी जीता कर्नाटक किसको हराकर मेघालय को हराकर ठीक है फिर बात करते हैं इसका आयोजन कहा हुआ सऊदी अरब स्टेडियम कौन सा था किंग फहद स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था फिर बात करते हैं रणजी ट्रॉफी विजेता कौन सौराष्ट्र फिर किसको हराकर बंगाल को हराकर आते हैं अब आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर दो ये भी इंपॉर्टेंट है वनडे का पूछा जाए वनडे कि अगर पूछा जाए वनडे में किसको ये अवार्ड मिला है आपका बाबर आजम को पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं टी ट्वेंटी में सूर्य कुमार यादव थ्री सिक्सटी डिग्री प्लेयर इनको कहा जाता है टेस्ट में बेन स्टॉक को इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और स्प्रिट ऑफ द ईयर आसिफ शेख जो कि नेपाल के हैं तो चार नाम ध्यान रखना है आपको आई पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर दो हज़ार वनडे की अगर पूछा जाए तो बाबर आजम टेस्ट टी में सूर्य कुमार यादव टेस्ट में बेन स्टॉक इंग्लैंड के स्प्रिट ऑफ द ईयर आसिफ शेख नेपाल के अब आते हैं इकहत्तरवें मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता इसके पहले जो थे आपके सत्तरवें कौन था सत्तरवें जो था हरनाज संधु थी है ना हरनाज संधु थी ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन था उस समय जो एग्जाम में रिसल्ट जो भी एग्जाम हुआ उसमें पूछा भी गया सत्तरवें जो थे सत्तरवीं कौन थी हरनाज संधु थी ठीक है ध्यान रखिएगा तो इस बार जो है इकहत्तरवीं जो मिस यूनिवर्स जो हुआ है प्रतियोगिता दो में इसमें विजेता कौन है आर बोनी ग्रेबियल अमेरिका की हैं ये भी याद रखिएगा फिर आते हैं सिक्सटी एट्थ फिल्म फेयर अवार्ड दो हज़ार तेईस सिक्सटी एट्थ हुडई फिल्म फेयर अवार्ड दो हज़ार तेईस में इसका आयोजन हुआ कहाँ पहले यू ए ई में हुआ है पहला बात दूसरी बात बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला गंगू बाई काठियावारी इस फिल्म के
चलिए नोबेल पुरस्कार 2022 को एक नज़र में देख लीजिए क्योंकि यहाँ से हो सकता है एक सवाल आपके किसी न किसी न किसी एग्जाम में आपके आ जाए जैसे अगर देख लिया जाए यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला एनी अर्नॉक्स को चिकित्सा के क्षेत्र में सौंते पाबो को चूँकि सिंगल नाम है ठीक है तो दोनों को जरूर ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ये तो साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नॉक्स को और चिकित्सा के क्षेत्र में सौंते पाबो को ठीक है शांति के क्षेत्र में तीन लोगों को मिला है यहाँ पे एक तो एक व्यक्ति हो गया यहाँ पे एक तो एक व्यक्ति हो गया और दो क्या है आपके संगठन हो गए है ना दो संगठन को मिला है एक व्यक्ति दो संगठन को एक व्यक्ति में कौन एलेक्स बिया लिस्की हो गए दूसरा जो है मेमोरियल संस्था को मिला जो कि रूस का है तीसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेन का संस्था है अर्थशात के क्षेत्र में डगलस डायमन को बेन बर्नाके को और फिलिप डाइब जो है डाइब बिग को ठीक है फिलिप डैब बिग को मिला है ये चार क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए साहित्य के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में शांति के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में फिर बात करते हैं यहाँ पे भौतिकी के क्षेत्र में तीन लोगों को यहाँ भी मिला है भौतिकी के क्षेत्र में किसको एंटन जिगिलर जिलिंगर को मिला है एलियन आस्पेट को मिला है और जॉन क्लोजर को मिला है फिर बात करते हैं रसायन के क्षेत्र में भी तीन लोगों को मिला है मॉर्टन मिल्डन को कैरोलना बार्टिज को ठीक है कैरोलिन बार्टिजी को और बैरी तारपले को तो यहाँ पर हो गया सारे सवाल आपके अब आते हैं ओलंपिक अब ओलंपिक क्यों देखिए ओलंपिक भी एक जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था अभी कुछ ना कुछ एग्जाम में देखा जाता है इससे रिलेटेड एक सवाल कहीं ना कहीं बन सकता है ठीक है बन सकता है इस उम्मीद पे मैंने आप किस वीडियो में लेकर यहाँ पे आया जैसे कि टोक्यो ओलंपिक की पहली बात करें आयोजन हुआ आपका जापान टोक्यो में हुआ दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट बात की कौन से क्रम का था बत्तीसवा आपका ये तो जो है टोक्यो जो टोक्यो ओलंपिक था वो बत्तीसवें क्रम का था है ना इसका शुभंकर क्या था मिराई तोबा था थीम सॉन्ग थी लक्ष्य तेरा सामने मोहित चौहान ने इसको गाया था भारत ये इंपॉर्टेंट है भारत की इसमें रैंक पूछ ली जाती है कि भारत की रैंक कौन थी अड़तालीसवा था और मेडल कितने जीता था सात मेडल जीता था याद रखिएगा एक गोल्ड दो सिल्वर चार ब्रॉन्ज तो यहाँ से मेडल जरूर पूछा जाता तो ध्यान रखना आपको ठीक है चलिए फिर बात करते टोक्यो पारालंपिक अगर पूछा जाए तो टोक्यो पारालंपिक जो था वो कौन से कर्म का था सोलहवें कर्म का था ठीक है शुभंकर था सुमेटी थीम सॉन्ग था तू कर दे कमाल संजीव सिंह ने इसे गाया था भारत किसमें रैंक थी आपकी चौबीसवीं ठीक है इसमें भारत की रैंक थी चौबीसवीं उन्नीस मेडल में पाँच गोल्ड आठ सिल्वर छः ब्रॉन्ज इन्होंने जीता ठीक है तो बत्तीस हो गए आपके टोक्यो ओलंपिक कर्म के है ना और यहाँ पर सोलहवें कर्म के हो गए आपका टोक्यो पारालंपिक अब देखिए कॉमनवेल्थ गेम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे भी एक आध सवाल आपको देखने को बन सकता है इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का कौन सा संस्करण था यह बाईसवां संस्करण था शुभंकर क्या था पेरी दबुल दोनों बात इंपॉर्टेंट आयोजन का हुआ बर्मिंगम इंग्लैंड में हुआ ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट की पदक तालीम का हमें भारत के कौन से स्थान है चार और कुल कितने पदक जीते इकसठ पदक जीते जिसमें बाईस गोल्ड सोलह सिल्वर और तेईस ब्रॉन्ज जीता पहले स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर रहा इंग्लैंड और भारत अपने चौथे स्थान पर तो भारत वाला याद रखिएगा आदर्श वाक्य क्या था गेम फॉर ऑल आगे बढ़ते दो तीन सवाल और भी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड जैसे भारत की तरफ से उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वज भाग कौन थे मनप्रीत सिंह हॉकी के जो है आपके कैप्टन है हॉकी टीम के कैप्टन है वही बात करते हैं पीवी सिंधु जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं तो मनप्रीत सिंह पी वी सिंधु भारत की तरफ से उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वज भाग थी भारत की तरफ से समापन समारोह में कौन थे ये तो उद्घाटन वाला हो गया समापन समारोह में निकट जरीन और शरद कमल ठीक है निकट जरीन जो कि बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं और कहाँ की हैं तेलंगाना की हैं ये भी याद रखिएगा तेलंगाना की हैं ये भी याद रखिएगा सवाल यहाँ से पूछ लिया जा जाता है तथा तो शरद कमल जो कि टेनिस प्लेयर हैं ठीक है टेनिस टेबल टेनिस ठीक है टेबल टेनिस के ये प्लेयर हैं ये भी ध्यान रखिएगा शरद कमल भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो इस बार क्रिकेट शामिल होता है कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार जो भारतीय महिला टीम शामिल होती है उसमें टी में इन्होंने सिल्वर जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा कर अर्थात ऑस्ट्रेलिया क्या जीतता है गोल्ड जीतता है और यहाँ पर इंडिया जो है भारतीय महिला टीम सिल्वर जीतती है तेईसवा अगर पूछा जाए यहाँ पे तैतीसवा ठीक है ये तो बाईसवा हो गया तेईसवा कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कहाँ होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा इसके पहले भी भी कौन सा संस्करण हो रहा था 2022 में बाईसवा हुआ इस बार अगली बार जो होगा 26 में वो तेईसवा होगा संस्करण विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा अब आइए आई से इम्पॉर्टेंट कुछ सवाल और एक तो पहला बात यहाँ पर कि ये कौन से संस्करण का था सोलहवें संस्करण का था पहली बात विजेता टीम आपका है सी एस चेन्नई सुपर किंग्स किसको हराकर गुजरात टाइटन्स टाइटन्स को हराकर और पांच टाइटल अब इसने जीत लिया है है ना टाइटल जीत लिया है जो कि मुंबई इंडियंस के बराबरी कर लिया ये भी ध्यान रखिएगा आप क्योंकि मुंबई इंडियंस भी पांच टाइटल जीत चुके हैं आईपीएल के
आठ सौ नब्बे रन इन्होंने बनाया है गुजरात टाइटन के हिसाब से खेल रहे थे दो नई टीम जुड़ी थी दो हज़ार बाईस में कौन गुजरात टाइटन्स और लखनऊ के सुपर जैंट्स ध्यान रखिएगा इसलिए इस कुल मिलाकर टोटल टीम कितने हो गए दस इस बार जो दस टीम ने भाग लिया फेयर प्ले का अवार्ड किसको मिला दिल्ली कैपिटल को मिला है बेस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड किसको मिला है सुमन गिल जो कि गुजरात टाइटन्स के खिलाड़ी हैं फिर बात करते हैं गेम चेंजर ऑफ टूर्नामेंट अवार्ड मिला ये भी मैं सुमन सुमन गिल को मिला है गुजरात टाइटन्स के हैं कैच ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला रशीद खान को इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किससे मिला यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स के फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला कॉनवी जो कि सी के टीम से खेल रहे थे और आई पी एल इसमें सर्वाधिक शतक किसने लगाया इस बार तो सुमन गिल गुजरात टाइटन के तीन शतक इन्होंने लगाए अब आइए संसद भवन से रिलेटेड पाँच छः ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि एग्जाम में आपके बन सकते हैं अभी अगर पूछा जाए संसद भवन का अगर पूछा जाए कि नए संसद भवन जो बना है उसका राज्यसभा का प्रतीक क्या है तो कमल हो जाएगा लोकसभा का प्रतीक क्या है आपका मोर हो जाएगा नए संसद भवन ले लोकसभा में कितने एमपी बैठने की क्षमता है आठ वहीं बात करते हैं राज्यसभा में कितने एम को बैठने की क्षमता है तीन नए संसद भवन को किस कंपनी ने बनाया है टाटा कंपनी ने बनाया है कौन से प्रोजेक्ट के तहत ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत फिर आगे बढ़ते सवाल पे नए संसद भवन में जो संगोल रखा जाएगा संगोल एक तरह का इस तरह का छड़ी जैसा है इस पर इस तरह की आकृति है जहाँ पे किसका आकृति है यहाँ पे नंदी का है ना किसका है भगवान शंकर के जब प्रतिमा देखते हैं उनके आस में जो नंदी बैठी होती है ना उसी का प्रतिमा यहाँ पर प्रतीक चिन्ह यहाँ पर है तो इसका क्या अर्थ होगा संगोल का मतलब है न्याय का प्रतीक जो कि सिन्हासन जो होगा वो जो बैठेंगे बीच में उन जो सभापति बैठेंगे उनके बगल में रखा जाएगा नए संसद भवन में संगोल के वास्तुकार कौन है बंगारू चट्टी हैं ठीक है बंगारू चट्टी है वास्तु कलाकार ये इंपॉर्टेंट है फिर संगोल के शीर्ष पर किसका प्रतिक्षण है नंदी का है याद रखिएगा नंदी का है फिर बात करते नए संसद भवन के वास्तु वस्तु जो वास्तुकार ठीक है वास्तुकार कौन है बिमल पटेल है भारत में फाइव की शुरुआत कब होती है एक अक्टूबर दो से इसकी शुरुआत होती है इम्पॉर्टेंट हाल ही में फ्रेंच ओपन दो हज़ार तेईस पूर्व से कल जो विजेता कौन बना नोवाक जो को बीच बने सर्वे के खिलाड़ी हैं वही बात करते हैं फ्रेंच ओपन दो हज़ार तेईस महिला कल विजेता कौन बनी इगासोटेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं तो 